Math Talino! Ang ibig sabihin po na ang value ng isang numero ay nakabatay sa kanilang posisyon sa place value? Tama, Lino! Kaya importante na alam natin ang place value para malaman natin ang halaga ng isang numero. Paano naman po natin babasahin at isusulat ang halaga ng naipon ko, Nay? Madali lang yan, anak! Lalo na ngayong alam mo na ang place value ng mga number. Para basahin ang isang numero, kailangan natin malaman ang mga place values ng mga digit nito. Halimbawa, ang 2653 ay may mga place values na 3 sa ones place, 5 sa tens place, 6 sa hundreds place, at 2 sa thousands place. Kailangan lang natin basahin ang digit kasama ang kanyang value. Laging simulan ang pagbasa mula sa kaliwa. Kaya, ang basa dito ay 2,653. Sa pagsusulat naman ng mga numero, mayroong dalawang paraan. Una, ang symbol or standard form. Sa paraang ito, isusulat lamang ang numero gamit ang mga digits. Ang numerong ito ay nakasulat sa standard form. Ang ikalawang paraan naman ay pagsulat sa word forms o sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita. Dito naman, isusulat natin ang bawat salitang katumbas ng numero at ang mga place values nito. Ang numerong ito ay nakasulat sa word form. Sabay-sabay nating basahin ang mga salita. 3,941 Mathalino time! Mga bata, kayo naman ang sumubok magbasa at magsulat ng mga numbers sa screen. Ihanda ulit ang inyong papel at lapis sa pagsagot. Basahin ito. Ang galing! Ngayon, isulat naman sa word form ang numero. Mahusay! Ang word form nito ay 2,000 983. Ito naman, ano naman kaya ang basa nito? Magaling! Ano naman ang word form nito? Isulat mo nga. Tama! Ang sagot ay 3,100 56. Ano kaya ang basa nito? Ang galing! Isulat mo naman ito sa word form. Mahusay! Ang sagot ay 2,100. Ipagpatuloy natin ang mga susunod na numero. Basahin mo nga ito. Tama! Ano naman ang word form nito? Tama na naman ang iyong sagot. Ang word form ay 8,000 521. At para sa huling numero natin, basahin mo nga ito. Magaling! Paano naman ito isulat sa word form? Mahusay! 
95. Ang galing mo palang magbasa at magsulat ng mga numero. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Isa pang pagsasanay ang inyong sagutin upang mahasa ang kaalaman ninyo sa pagbasa at pagsulat ng number. Para sa ika-anim at ikapitong bilang, basahin ang mga numerong ito. Isulat naman sa symbol or standard form at word form ang mga numerong ibibigay ko. Handa na ba kayo mga bata? Sa ikawalong bilang, ang numerong 9,725 Ikasyam na bilang 6,855 At sa ating panghuling bilang, ang numerong 4,205 Heto na ang mga sagot sa pagsasanay. Ang tamang basa sa numerong nasa ika-anim na bilang ay 8,961. 8,961. Ang numerong nasa ikapitong bilang naman ay 10,374. 10,374. Ang symbol o standard form ng numerong 9,725 ay kapag isinulat ito sa word form ay 9,725. Ang symbol o standard form ng numerong 6,855 ay Kapag isinulat ito sa word form ay 6,855. At sa huling bilang, ang symbol or standard form ng numerong 4,205 ay Kapag isinulat ito sa word form ay 4,205. Pareho ba tayo ng mga sinabi at isinulat na sagot? Nakakatuwa! Napakahusay mo na sa pagbasa at pagsulat ng mga numbers.